السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في المحاضرات السابقة تكلمنا عن البيمنت كاردز والسمارت كاردز قلنا ان كان في هناك اختلاف ما بين الديبت كاردز والشارج والكريدت كاردز على سبيل المثال ان المبلغ لازم يكون في حسابك if you are trying to use a debit card otherwise the transaction will be cancelled في حين ان الشارج كاردز والكريدت كاردز require that you have a limit uh, for you to be able to use the card فاذا انا كان عندي limit 1000 دولار ورحت حاولت استخدم الموقع الالكتروني ترافلوسيتي عشان احجز بقيمة 500 راح تمر العملية بس اذا بحجز بقيمة 1100 راح يقول لي the transaction has been declined السمارت كاردز basically have this chip embedded في الكارد او يكون في انتنة بحيث ان المعلومات تخزن في هذه البطاقة كان في نوعين الكونتاكت كاردز او الكونتاكت لس كاردز الكونتاكت كاردز اللي هي الكروت اللي لازم تمر من خلال الريدر عشان يتم تناقل المعلومات في حين ان الكونتاكت لس كاردز عبارة عن الكارت اللي تمشيه فقط بجوار الريدر او السنسر عشان يلتقط المعلومات من هذا الكارت كان في نوعين من الكونتاكت كاردز كان اكو الاي بي ار او ام اللي هي الالكترونيك بروجرامبل ريد اونلي ميموري فيرسز الكترونيك ريسبل بروجرامبل ريد اونلي ميموري الفرق ما بين هذيلي ان الاي بي ار او ام اخزن المعلومات عليه مره واحده فقط وغير قابل للتعديل في حين ان الاي اي بي ار او ام allows you to modify change delete add information to this card as it requires اليوم راح نتكلم عن نوع اخير من الكرود نسميه الستور فاليو كاردز وكذلك راح نتطرق الى موضوع المايكرو بيمنتس. الستور فاليو كاردز ار ا كارد ذات هاز مونيتري فاليو لودد اون تو وود اند ذات از يوجولي ريتشارجبل يعني هو عباره عن كرت يحمل قيمه ماديه تخزنها فيه او بالاحرى تقدر تسوي لها تشارج على الكرت كل ما تستخدم الكرت راح يتم استقطاع المبلغ من هذا الكرت. طبعا في لها ادفانتج ودوز ادفانتجز، الادفانتج انه ما له داعي يكون عندي حساب في البنك، أه الرصيد يكون دائما في الكرت، أه بس الديس ادفانتج انه على سبيل المثال اذا ضاع الكرت راحت الفلوس اللي في الكرت، أه وكذلك انه أه ساعات مثلا أه الكرت اذا ما اشتغل اختفت الفلوس اللي فيه، فبالتالي في هناك ادفانتجز وبنفس الوقت في لها ديسادفانتجز، هالنوع من الكروت الستورد فاليو كاردز ممكن يكون كلوز لوب او اوبن لوب، شنو يعني؟ الكلوز لوب معناته انا اقدر استخدمه فقط في محلات معينة مثل الشايع كارد، انا اذا رحت الافنوس اقدر استخدم الشايع كارد فقط في المحلات اللي تابعة للشايع، في حين ان الاوبن لوب يتيح لي استخدام الكرت هذا لاجراء اي عمليات سواء اونلاين او تجاريه في اي محل لان الرصيد راح يكون موجود في الكرت ففي ناس تقدر تقول لك ان الديبت كارد مثل الكينت نقدر نعتبرها ان اوبن لوب ستورد فاليو كارد بس المشكله ان الفرق ما بين الستورد فاليو كارد والديبت والشارج او الكريدت كارد ان الستورد فاليو كارد الكرت يتم خلينا نقول produced by a store محل اللي يعطيك اياه في حين ان ال debit cards ال charge cards وال credit cards يتم اصدارها من قبل مؤسسات تجاريه مثل البنوك فهذا الفرق ما بين ال stored value card وال debit charge وال credit cards في هناك كان مشروع ان بالمستقبل راح يحطون الرصيد خلينا نقول مبالغ ماديه او ماليه على بطاقه البطاقه المدنيه اللي هي السي اي دي الهدف منه ان انا باكر اقدر استخدم السي اي دي كارد هذه وين ما اروح لاجراء عمليات تجاريه سواء اونلاين او غير اونلاين مثلا اقدر اروح محطه البنزين وبدال ما اشيل معي كاش اقدر استخدم البطاقه المدنيه والمبلغ راح يتم استقطاعه من قبل البطاقه المدنيه او اني اشتري تامين صحي او اني اشتري تذاكر او اني اشتري ايا كان اروح الجمعيه أه الهدف منه اني احط انا رصيدي في البطاقه هذه ولذلك اذا رحت اي محل راح اقدر اشتري باستخدام البطاقه المدنيه الحين النوع الثاني من البيمنتس راح نسميه احنا الاي مايكرو بيمنتس الاي مايكرو بيمنتس هي عباره عن سمول اونلاين بيمنتس تيبيكلي اندر 5 دولارز يعني اقل من دينار ونص تقريبا هناك اكو خمس انواع 
من الاي مايكرو بيمنتس اللي هي خلينا نقول بس انا راح اركز على اربعه عندنا الاجريجيشن اللي هي بيمنتس فروم ا سنجل كونسومر ار باش توجذر اند بروسس اونلي افتر ا سيرتن تايم بيريود هاز اكسبايرد اور ا سيرتن مونيتري ثريشولد از ريست هذا نوع الاجريجيشن يعني انا اجمع العمليات التجاريه الصغيره هذه المايكرو بيمنتس مثلا كل مره دينار ونص ودينار ونص ودينار ونص بعد 20 يوم ادز لك الفاتوره او اني استقطع المبلغ من الكرت او اني انطر لين توصل لحد معين مثلا وصلت 10 دنانير احاسبك على ال 10 دنانير النوع الثاني اللي هو الدايركت بيمنت باي ويتش ذا مايكرو بيمنتس ار ادد تو ا مونثلي بيل فور اكزيستنج سيرفيس مثل الفون بيل ذس موديل واز يوزد باي سيلولر كومبانيز لما نسوي داونلود على الرينج تونز على سبيل المثال. الستورد فاليو كاردز ار اب فرونت بيمنتس ميد تو ا ديبت اكونت فروم ويتش فروم ويتش بيرشيسز ار ديدكتد از ذي ار ميد. مثل ستاربكس اوفن يوزز ذس موديل اند ميوزك داونلود سيرفيسز يوز ا فيريشن اوف ذس موديل يعني انا مثلا لما اشتري اغاني من الايتون ستور راح تلاقيني اني قاعد استقطع مبلغ خلينا نقول دولارين ثلاثه آه للاغنيه الواحده من خلال الكرت هذا كذلك الستاربكس لما اروح ستاربكس واشتري قهوه راح اقدر اني اشرب القهوه آه واشتريها من خلال الستور فاليو كارز اللي اعطتني اياها ستاربكس او الشاي عندنا في الكويت السبسكريبشن از ا سنجل بيمنت كفرز اكسس تو ا كونتنت فور ا ديفايند بيريود اوف تايم مثلا اونلاين جيمنج كومبانيز يستخدمون هالموديل وكذلك الاونلاين نيوز بيبرز اند جورنالز انا اشترك فيهم عشان يعطوني هم خدماتهم وكل اللي ادفعه شهريا خلينا نقول 5 دولارات او اقل لخدماتهم هذه فانا الحين بناء على الكلمات اللي قلت لكم اياها او المعلومات اللي شارككم فيها لو اوريك الحين الكرت هذا مال الايتونز اللي مكتوب عليه 15 باوند Would you say that this is a closed loop or an open loop? الجواب الصحيح راح يكون closed loop ليش؟ لأن الكرت هذا أنا بس أقدر أستخدمه لشراء بضائع من الآيتونز سواء كانت أغاني كتب برامج سافتوير أيا كان بس الواحد ممكن يسأل يقول لك which type of e micro payment يعتبر هذا الكرت هل هو aggregation؟ الجواب لا هل هو direct payment؟ راح اقول لك كذلك لا. هل هو ستورد فاليو كارد؟ الجواب الصحيح هو ستورد فاليو كارد يس لان القيمه قاعد يتم استقطاعها من الكرت هذا اللي هو 15 باوند. اذا انا شريت اغنيه راح تكلفني خلينا نقول باوند واحد فبالتالي بدل ما يكون 15 راح يكون 14 باوند وكل ما اشتري راح يستق... يتم استقطاع المبلغ هذا فروم ذيس كارد. Therefore this type of e-micro payment is a store value card and it is not a subscription because I do not subscribe to iTunes store. I hope you enjoyed this lecture and I look for forward talking to you in the near future. في المحاضرات القادمة إن شاء الله راح نتكلم عن الامكامرس والlocation based services. نراكم على خير. <تصفيق>